Olá amigos, e nesse vídeo vamos falar sobre, mais uma vez, a criatividade humana em resolver problemas cotidianos. Isso mesmo, porque um dos maiores problemas para as pessoas que têm o seu pé, seu cãozinho, seu gatinho e está querendo dar um passeio com ele na moto, e a moto é uma coisa bem mais complicada de se andar com o pet, né? ou seja, se ele só tem mais conforto se for dentro de um carro. E o que? E o japonês, né, para variar, criar uma solução bastante interessante para você que quer dar um passeio é, de moto, ou seja, de scooter, com o seu bichinho de estimação. Então é isso. Se você curte mobilidade, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações, porque isso ajuda bastante o nosso canal. Tá ok? Então é isso, gente. Os japoneses são criativos, ou seja, a humanidade é muito criativa. né? Então, ou seja, se criou uma scooter elétrica com um compartimento específico para você levar o seu animalzinho de estimação, o seu cachorro, o seu, o seu gato, né? Ou seja, bem interessante mesmo. Agora eu vou mostrar algumas fotos e mostrar as características desse, dessa scooter elétrica muito interessante. Que inclusive ela tem uma coisa assim que, é, que, que melhora ainda mais... Né? Esse, esse produto que é, o, 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 é essa scooter elétrica. Além do compartimento específico para você levar o seu, o seu pet, né? você ainda tem o quê? A possibilidade de você... Essa scooter é dobrável. Ela é dobrável, você pode botar na mala do seu carro, levar para algum canto, depois desse, parar o carro lá e pegar, montar a scooter e sair com o seu cachorrinho é o seu gato passeando numa praia ou num, num parque ou na fazenda. Quer dizer, é algo bastante interessante. Então, vamos ver algumas fotos aqui para você ver que realmente é muito interessante esse scooter elétrico criado pela, japon... pela japonesa Mapets, tá ok? Vamos às fotos. Ele transporta de forma adequada o cachorrinho, né? Ou seja, e com segurança, evitando, ou seja, é, movimentos bruscos que o cachorro possa cair né, da, da, da cestinha quando você usa uma, 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 uma moto normal, você bota uma cestinha para ver se ele se segura ali, né? E esse aqui, esse compartimento especial do, do, dessa, dessa, dessa scooter elétrica, ele tem 45 centímetros de altura por 33 centímetros de largura, né? Ou seja, é realmente muito interessante, né? É uma espécie de gaiola, né? Entre o banco e o guidão, né? E outra, a moto, como eu já falei, ela é dobrável, você pode colocá-la dentro do, do porta-malas do seu carro e levar para onde você quiser, né? Ela está disponível nas cores branco e rosa. A velocidade máxima dessa scooter é de 30 km por hora. E a autonomia é bastante interessante, né? 60 km, entendeu? Ó, imaginou você dar uma volta aí de, né, de 60 km com o seu pet, né? Ele vai gostar bastante. O peso desse, dessa scooter é apenas 28 kg, né? E agora a gente vai ver um vídeo... Um vídeo bem interessante sobre essa, essa, essa escuta elétrica lançada lá no Japão. E também, você após o vídeo, você vai ficar sabendo também o preço desse scooter especial. Tá certo? Quem sabe você pode até importar, né? Vamos ao vídeo! foi realmente uma, uma criação bastante interessante, porque ela vem solucionar um dos problemas que nós temos ao ir passear com o, o nosso cachorrinho, né? é, em especial se a gente está de moto, né? porque de carro tudo é mais fácil, né? mas de moto você tem aquela dificuldade, se você está até de bicicleta também, você tem essa dificuldade e não tem uma segurança que esse equipamento proporciona, né? 
Então isso aí, outra. e ser dobrável, você poder levar ele na mala do carro, essa scooter, né? Ou seja, é fantástico, né? Aqui mesmo em Maceió, ou seja, você pode passear aqui na Orla, né? sair da, da, da Pajussara e pode ir até a, a, a Jacarecica, né? Ou seja, você vai e volta e essa autonomia não acaba, né? É um negócio muito interessante. E o preço, Paulo? O preço, o preço desse scooter elétrico, ele está custando apenas 1.100 dólares, mil e cem dólares, que é uma conversão direta para, né, para o real, seria na faixa de cinco mil e quinhentos reais, cinco mil e quinhentos reais seria o preço desse scooter elétrico, né, aí ou seja, isso lá já com os impostos de lá, agora lógico aqui para importação, né, é, já vai ser um pouco é, mais caro, né, porque realmente o, o governo sempre dá aquela, aquela facada, é em tudo que você compra, né? Então é isso, meus amigos. Mais uma criatividade humana para resolver um dos problemas, né? Ou seja, o futuro, a gente vai resolver praticamente quase todos os problemas é, de moto elétrica, de carro, de, de, de tudo, né? Porque realmente a criatividade humana é, é fantástica. E outra, né? E o incentivo também para você resolver os problemas, né? É que a, 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 aparenta ter os, os, os veículos seja ele elétrico, seja ele a combustão, é o que? Porque o cara cria algo, algo novo e ele vai ganhar muito din-din, porque se trata de uma novidade e ele praticamente não tem concorrência. Então isso é muito interessante, né? Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje e até o próximo vídeo. Valeu!